നമസ്കാരം എന്റെ പേര് അർജുൻ മാധവൻ ഇന്നിപ്പം ഒരു വീഡിയോ ലൈവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പാർലമെന്റിൽ ചരിത്ര പ്രധാനമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എന്ന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സപ്പോർട്ടോടുകൂടി പാർലമെന്റിൽ നിയമമായി വരാൻ പോകുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയായി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ തീരുമാനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല മുന്നോക്ക സമുദായത്തിൽ പെടുന്ന പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം റിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു തീരുമാനമായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ലൈവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് നിയമപരമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ചോ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനോ അല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് കേരളത്തിലെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ ചില ന്യൂസ് ആങ്കേഴ്സ് ചില ആളുകൾ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടുമല്ല അന്ന് കൗണ്ടർ പോയിന്റിൽ പിന്നെ ചർച്ച നയിച്ചത് ഷാനി പ്രഭാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് ആങ്കർ ആയിരുന്നു എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്നതാണ് ന്യൂസ് ആങ്കേഴ്സ് എട്ട് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ നിങ്ങൾ അവിടെ ചർച്ചക്ക് ഇരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ചകൾ നയിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം എല്ലാം ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ വെക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് അതിന് ഉപയോഗിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തെയോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ പ്രജുഡിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളെയോ ചിന്തകളെയോ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാൻ ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് ഒരു ചാനൽ റൂമിനെയും ന്യൂസ് റൂമിനെയും ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്താണ് എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള വിയോജിപ്പ് എന്ന് എല്ലാ കാലത്തും പറയുന്നതാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ എന്താ പറയാ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അംഗീകരിച്ച ഈ ബില്ലിനെ ഷാനി പ്രഭാകരനെ പോലെയുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയാ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ജഡ്ജിമാരെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ എതിർക്കുന്നതിന്റെ ഒരു രീതി ഇത് ധ്രുവീകരണമാണെന്നും ഇത് വർഗീയതയാണെന്നും വോട്ട് ബാങ്ക് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് എന്നും പറഞ്ഞ് സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് പിന്നെ ഒന്ന് തുറന്നു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഷാനി പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഏ അതൊന്ന് കേട്ടിട്ട് ബാക്കി സംസാരിക്കാം പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു മണിക്കൂറുള്ള ചർച്ചയാണ് ചില പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി സംസാരിക്കാം ഈ ജോസഫ് ആഴക്കൻ അങ്ങനെ ബി ജെ പി കുരുക്കുന്ന ഒരു കുരുക്കിനകത്ത് പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോലും ആകാതെ കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണോ കോൺഗ്രസ് അതിനെ ഒന്ന് എതിർത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലും ഭയക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണോ കോൺഗ്രസ് കൂടുതൽ വിശദമായി സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണം ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ നടക്കണം എന്നല്ലാതെ ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിനെ കുറിച്ച് പ്രസക്തമായ വളരെ കൃത്യമായൊരു വിമർശനം പോലും ഉന്നയിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയാത്തത് ഇത് വോട്ട് ബാങ്കുകളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഓരോ എതിർപ്പും ചെന്ന് പതിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ലേ മറിച്ച് മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ ദരിദ്രരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നിലപാടെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ എട്ട് ലക്ഷം എന്നുള്ള ആർക്കും ദഹിക്കാത്ത ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു സാമൂഹ്യാവസ്ഥയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് കുടുംബ വരുമാനം എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ആയിരം ചതുരശ്രയടി വീട് എന്നുള്ളവരാണ് അതിനും താഴെയുള്ളവർ മാത്രമാണ് ദരിദ്രർ എന്ന വാദമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുള്ള കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് എങ്ങനെയാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണം അർഹമാകുന്ന വിധം ദാരിദ്ര്യം ഇന്ത്യയിൽ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുക ആ ചോദ്യം പോലും കോൺഗ്രസിന് ചോദിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷാനി പ്രഭാകരൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും തന്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അത് എന്താ പറയാ മുന്നോട്ട് വെക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു തത്രപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് വേണ്ട മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മറുപടി അവരുടെ വായിൽ നിന്നും വരാത്തപ്പോഴുള്ള ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അതാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇനിയൊരു സാധാരണക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ എന്താ പറയാ മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് റിസർവേഷൻ വേണമോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും തീർച്ചയായിട്ടും വേണമെന്ന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരു ഫോർവേഡ് കാസ്റ്റിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവന്റെ വീട്ടിൽ പണം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്ന് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ തന്നെ എട
ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പ് പോകാത്ത ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ ജാതീയമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം റിസർവേഷൻ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പോലും പാവപ്പെട്ടവന് റിയൽ ബെനിഫിഷറീസിന് ഇത് പലതും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു വസ്തുത നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇതിനൊക്കെ എതിരെ നിങ്ങളുടെ ഈ മാധ്യമ ധർമ്മം ഉണ്ടല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പോലും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്ന ധ്രുവീകരിക്കുന്ന ജാതീയമായിട്ടുള്ള വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എട്ട് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ ചാനൽ റൂമിൽ കയറിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഡിവൈഡഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജാതീയമായിട്ടുള്ള സമവാക്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും ജാതീയമായിട്ടുള്ള വേർതിരിവുകളാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും നാഴികക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയെ വേർതിരിക്കുന്നതും വിഭജിക്കുന്നതും ജാതീയമായിട്ട് എന്താ പറയാ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നും മാത്രം ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാ